大家好啊，最近几天没有更新视频，原因呢就是有很多工作上还有生活上的事情都会围着，正在解决这些问题。哎呀，还有时候想想真的是心急火燎。就比如说像我妈吧，我妈就是这两天在医院嘛，她要做一些检查，就比如做各种镜，对吧？这些都是早就商量好了，打算最近要做的，因为可能再过一段时间我姥姥就要回来，趁着我姥姥回来之前，可能虽然最近几天比较热吧。咱趁着没有其他负担，就把这些镜都安排上。哎，我们家人都是比较要做这种预防性治疗的，可能会存在一些问题或者大病的根儿，有可能的。但是一定要把这些根儿都给除掉，在这种基于这种前提之下，才能保证这个家人身体的健康。所以呢，就要去住院。住院的话，就真的现在住院特别费劲儿，哎，真的里三层外三层，不停的要扫码。然后还得要给楼上什么护士站啊打电话确认。不过好在现在像我这种陪货，就会方便了多。以前呢必须戴这个手环，对吧？现在他搞了一种出了一种电子手环，就方便了多了。只要一扫码，证明我是陪货人员，就可以比较轻松的进了，对吧？除了我妈这个事儿，其实还有一个事儿是最近最闹心的，就是关于英国签证是怎么回事呢？就是因为我们呢有个有个有个学生，他其实在英国已经读了。至少一年以上的书了，而且呢，回到中国大陆也就不超过两个月。其实，在这种情况下，他再申请签证的时候是不需要提供肺结核证明的。但是呢，这签证中心啊，这英国移民局呢就跟我们要，要了就给呗，对吧？就给他给他这个呃，把这个签证的章发给他了，对吧？这样就能证明嘛，他的确是在英国待了快一年了，并且回国。不超过两个月，这种情况下是不需要肺结核证明的。但是问题就是说，他提供的这个邮箱啊，你发不过去。刚开始呢，我们以为啊，是我们这个自己邮箱的问题，因为我们是这个 QQ 企业邮箱的。后来发现，无论是用 Gmail、Hotmail、163， 还是普通的 QQ 邮箱，全部都发不过去。而且无论是工作日还是休息日，指的是英国的，还是都发不过去。哎呀，这样这样一下就可就糟了糟了，对不对？那怎么办呢？这只能说，还好他们提供了一些联系方式嘛。首先是找他们联系方式，又是打电话，又是用他们的这种付费的咨询方式，咨询一次是两镑多钱嘛，就两英镑多。此外呢，我们又找了一些朋友，询问到了他们去年的这个邮箱地址。就换句话说，他们每年不知道是不是每年，反正每隔一段时间还,还换一个邮箱地址。就换句话说，他们这次就是说移民局这次跟我们索要这个他们以为缺失的这个文件的时候，不是同时带了一个邮箱地址吗？但这个邮箱地址呢，是一个不知道是过期的还是怎么着一个邮箱地址，反正就是个发不过去信的邮箱地址，这对吧？而且他限制五个工作日内必须把文件传过去，所以这时间非常紧急嘛。对吧最近这这几天就在处理这个事哎呀，应应该能解决，真的是。糟心的很，就是说跟这些老外打交道啊，你就是这样。这些老外呢，你会觉得他非常友好，就比如说像这些欧洲人，非常友好，也确实他能帮你解决问题，但是他们真的效率非非常低，而且真的容经常容易出错。这点的话，尤其处理一些紧急事情的时候啊，你真的是非常非常闹心的。因为大家也都知道，在国内的话，出现同如果出现同样的问题，你可以立刻都有都有办法给他联系上，并且给他解决掉。但在英国或者在希腊，就最近我们处理这些问题吧，你会发现不行，你就得等，等了这个时候是最焦急的，尤其是像这种比较紧急的事态。好了，今天的分享就是这些，谢谢大家。